स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्ले को अरेंज कर रखा है सो आप यहाँ पे जाके मेरे सभी वीडियोज को देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ रैंक और क्या होता है स्टूडेंट इससे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है देन उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन उसके बाद एम जी एप उसके बाद नॉट डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक like, नॉर्मल है बाइनोमल है एक्सपोनेंशियल है और इन सभी के मीन और वेरियंस ये सभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं सो यहाँ पर जो आई टे बार है यहाँ पर जाके मेरे पुराने सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और स्टूडेंट्स से पहले मैंने कॉल्पियसन कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन भी डिस्कस कर चुका हूँ कि को रिलेशन निकालने का एक मेथड जो है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वो भी यहाँ पे आई टेप है आप जहाँ पे जहाँ पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं सो so, स्टूडेंट देखिए रिंग को रिलेशन क्या होता है को रिलेशन को निकालने का एक और मेथड होता है है ना यहाँ पे क्या होता है लाइक जैसे कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है या स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किया है ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो आपको उसका को रिलेशन निकालना है भैया कि जैसे मैथ्स में आपको पता है कि भैया इन स्टूडेंट्स इतने इतने मार्क्स है फिजिक्स में इतने इतने मार्क्स है ना तो उनकी रैंकिंग पता है आपको अब आपको ये पता लगाना कि फिजिक्स और मैथ्स में क्या को रिलेशन मार्क्स में ना तो हम इस मैथड से आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक रिलेशन और वैसे भी एग्जाम में इस पे बेस्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बाकायदा आपको पूछे बोलेगा कि यूज रैंक और रिलेशन कॉफिशन एंड फाइंड द को रिलेशन ठीक है सो so, देखिए कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले रैंक और रिलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है रो से डिनोट करते हैं हम वन माइनस सिक्स समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इन टू एन स्क्वायर माइनस वन ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है ठीक है अब जैसे मैं आपके, आपके सामने एक क्वेश्चन कराता हूँ है ना द मार्क्स सिक्योर्ड बाय से सेम नाइन स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर गिवन बिलो है ना आपको मैथ्स और फिजिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स uh, दे रखे हैं सो मार्क्स ऑप्टेन इन मैथमेटिक्स टेन फिफ्टीन ट्वेल्व सेवनटीन ये आपको दे रखे हैं ना मार्क्स ऑप्टेन इन फिजिक्स आपको ये दे रखा है ना सबसे पहले क्या करना होता है लाइक like, जो हमने को रिलेशन से पहले मैथड पढ़ा था वो थोड़ा लेंदी होता है पर यह मैथड क्या होता है थोड़ा सा ईजी पड़ता है ना तो इसको हम एक्स मान लेंगे यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे वाई अब हम निकालेंगे रैंक ऑफ एक्स है ना जो एक्स इसकी रैंक निकालेंगे स्टूडेंट रैंक का मतलब क्या होता है जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको टॉप वन नंबर दे देंगे है ना तो देखो मैथमेटिक्स में जो हाईएस्ट ये एक्स रैंक ऑफ एक्स निकाल रहे हैं मतलब इस मैथ्स की रैंक निकाल रहे हैं ना तो देखो मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं चौबीस तो उसको कितनी रैंक देंगे हम फर्स्ट रैंक देंगे ठीक है उसके बाद क्या है बाईस उसको क्या रैंक देंगे सेकेंड रैंक देंगे उसके बाद क्या रहा बाईस के बाद सत्रह इसको क्या रैंक देंगे हम थर्ड देंगे है ना सत्रह के बाद क्या रहा है सोलह इसको क्या रैंक देंगे हम फोर देंगे है ना सोलह के बाद क्या रहा है पंद्रह इसको हम क्या रैंक देंगे फाइव रैंक देंगे ठीक है है ना अब पंद्रह के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे चौदह है ना तो इसको क्या रैंक देंगे सिक्स देंगे ठीक है देन चौदह के बाद क्या आ रहा है तेरह इसको क्या देंगे हम सेवन रैंक देंगे ठीक है तेरह के बाद क्या आ रहा है बारह इसको क्या रैंक देंगे एट रैंक देंगे और यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है टेन इसको नाइन रैंक देंगे मतलब टॉप टू बॉटम आपको रैंकिंग देनी है ना सबसे पहले टॉप को वन देनी फिर उसके बाद सेकेंड उसके बाद थर्ड है ना लास्ट में जो कम सबसे कम होता है उसको लास्ट रैंक देनी है ठीक है अब नेक्स्ट देखो अब आप टोटल नाइन है तो ऑब्वियसली लास्ट रैंक नाइन ही होगी है ना रैंक ऑफ आए अब कभी कभी स्टूडेंट के मन में सवाल उठ जाएगा कि सर यार दो मार्क्स सेम आगे तो रैंक कैसे देंगे भैया आप टेंशन मत लो इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो है उसमें वो आपको बताऊंगा कि अगर सेम मार्क्स आते हैं उस वाले केस में रैंक कैसे देनी है ठीक है अभी एक बार ये समझ लो है ना फोकस इस पर करो अब रैंक ऑफ वाई की बात करते हैं ठीक है सो वाई की रैंक लाइक फिजिक्स में मैथ्स जो फिजिक्स में जो मार्क्स है उसकी रैंक हम कैसे देते हैं तो स्टूडेंट जो हाइएस्ट है उसको क्या रैंक देंगे हम फोर्टी सिक्स इसको वन रैंक देंगे फिर फोर्टी को हम क्या रैंक देंगे टू दैन फिर फोर्टी को क्या रैंक देंगे हम थ्री है ना देन उसके बाद क्या हो रहा है 40 इसको क्या रैंक देंगे हम 4 है ना उसके बाद नेक्स्ट 40 के बाद क्या आ रहा है थर्टी इसको क्या रैंक देंगे हम 5 है ना फिर 39 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास uh, 35 इसको क्या देंगे 6 देन 34 फोर को हम क्या देंगे 7 देन 33 थ्री को हम क्या रैंक देंगे 8 और लास्ट में इसको क्या देंगे क्या देंगे रैंक देंगे हम नाइन देंगे ठीक है सो so, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे डी हमारा क्या होता है स्टूडेंट रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई है ना दोनों का डिफरेंस है ना डिफरेंस निकालेंगे है ना रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई इसका डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट नाइन माइनस नाइन गया तो कितना हुआ जीरो इसमें से इसका डिफरेंस आया टू इसमें से इसका डिफरेंस
डी स्क्वायर अरे भाई डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो उसका है ना तो कितना आएगा देखो नाइन नाइन ट्वेंटी सेवन नाइन ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और फोर है ना ट्वेंटी एट और फोर कितना होता है थर्टी टू थर्टी टू और फोर्टी है ना थर्टी टू और फोर्टी कितना आएगा सेवेंटी टू थर्टी टू एंड फोर्टी टू यस फोर्टी सेवेंटी टू हो जाएगा ना ना अब ये वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे हम यहाँ रखेंगे सो वन माइनस सिक्स और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवेंटी टू और स्टूडेंट एन एन यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स है नाइन तो एन यहाँ पे कितना हो जाएगा नाइन तो नाइन इंटू क्या हो जाएगा ये एटी वन माइनस वन है ना नाइन का स्क्वायर राइट सो ये आएगा वन माइनस सिक्स सेवेंटी टू इंटू नाइन इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे एटी है ना ना उसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा ये कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ कितना बजेगा सिर्फ टेन बजेगा सो ये आएगा वन माइनस सिक्स बाई टेन दैट इज इसकी वैल्यू आएगी पॉइंट सिक्स तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी रैंक ऑफ रैंक और रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे पॉइंट फोर आएगा दैट इज फोर्टी परसेंट इसका क्या आएगा रैंक और रिलेशन आएगा तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है रिंग और रिलेशन टेन कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट गोट मार्क्स बाय थ्री जजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर है ना तीन जजेज ने यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे मार्क्स दिए हैं वो आपको दे रखे हैं देखो एक बार बता दूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टेन कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट गॉट रैंक रैंक भी आ सकता है यहाँ पे जब रैंक आएगा तो अब हमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और अगर मार्क्स लिखा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है तो अभी मार्क्स लिखा हुआ है ना बाई थ्री जजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ठीक है ये आपको मार्क्स दे रखे फर्स्ट जज ने इतने इतने मार्क्स दिए सेकंड जज ने इतने इतने मार्क्स दिए और थर्ड जज ने इतने इतने मार्क्स दिए टेन कॉम्पिटिटर्स को ठीक है तो आपसे पूछ रहा है कि यूज रैंक और रिलेशन कॉफिशियंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेज हैव नियरेस्ट अप्रोच टू टेस्ट ऑफ कॉमन ब्यूटी तो आपको ये पता लगाना है कि भैया कौन दो जज ऐसे हैं जो बिल्कुल सही मार्क्स दे रहे हैं मतलब उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट जज के मार्क्स यहाँ लिख दीजिए सेकंड के यहाँ लिख दीजिए थर्ड के मार्क्स यहाँ लिख दीजिए और उसको हम मान लेंगे एक्स वाई जेड है ना फर्स्ट जज को हम एक्स मान लेते हैं सेकंड को हम वाई मान लेते हैं थर्ड को हम जेड मान लेते हैं अब अगर ये मार्क्स दे रखा है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे क्या निकालेंगे रैंक ऑफ एक्स और एक चीज बता दू अगर यहाँ पे गॉट रैंक दे रखा तो फिर ये रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई रैंक ऑफ जेड हो जाएगा ये निकालने की जरूरत नहीं है ये ध्यान देने की जरूरत है ना ये नहीं निकालना पड़ेगा रैंक दे रखा है तो फिर तो आर एक्स आर एक्स आर एक्स आर वाई आर जेड है फिर तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा है ना अगर हम मार्क्स दे रखा तो पहले हमें रैंक निकालनी पड़ेगी इसकी ना और रैंक दे रखा है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा ओके सो रैंक ऑफ एक्स तो हाइएस्ट कितने मार्क्स है वन इसको वन देंगे फिर ये कितना आएगा टू फिर ये थ्री दैन उसके बाद फोर दैन यहाँ पे कितना आएगा ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड एन टेन है ना जो टॉप है उसको क्या देंगे फर्स्ट रैंक देंगे ना टॉप कितना है इसको फर्स्ट देंगे ना नेक्स्ट अब सेकंड में देखो हरा रैंक ऑफ वाई देंगे है ना वाई को रैंक देंगे तो वाई को रैंक कैसे देंगे स्टूडेंट देखो यहाँ पे वाई वाई में हाईएस्ट मार्क्स इतने टेन इसको रैंक देंगे हम कितना फर्स्ट रैंक देंगे दैन उसके बाद फिर नाइन का रहेगा इसको सेकेंड रैंक देन फिर थर्ड रैंक देन फिर यहाँ पे कहाँ रहेगा सेवन ही रहेगा फोर रैंक देन फाइव दैन सिक्स दैन फोर कहाँ रहेगा सेवन देन यहाँ पे ये एट देन नाइन देन टेन ठीक है ना अब क्या देंगे हम रैंक ऑफ जेड देंगे है ना सो रैंक ऑफ जेड देंगे तो रैंक ऑफ जेड ये रैंक इसकी टॉप में कितना आ रहा है फर्स्ट आ रहा है इसको वन देंगे दैन फिर उसके बाद ये होगा टू ये होगा थ्री दैन उसके बाद ये होगा फोर दैन होगा फाइव दैन उसके बाद सिक्स दैन उसके बाद सेवन दैन उसके बाद एट नाइन टेन तो ये इस तरह से हम क्या कर देंगे इसकी रैंक दे देंगे ना और अगर बाई चांस ये सीधा रैंक के फॉर्म में तो फिर हमारा क्वेश्चन यहां से आगे जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे ना अब हम यहाँ डी एक्स वाई निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे डी एक्स वाई है ना अब स्टूडेंट आपके मन में सवाल उठ रहा होगा सर करना क्या चाहते हो आप ये बता दो एक बार है ना तो मैं आपको बता दू करना क्या चाह रहा हूं मैं ना मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ देखो ये मैं थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं इसको हटा देता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको लिख लिया होगा ना अब यहाँ देखते हैं है ना सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं रैंक ऑफ एक्स वाई तो इसका फार्मूला होगा वन माइनस सिक्स समेशन डी एक्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन इन टू एन स्क्वायर माइनस वन पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर निकालेंगे वाई जेड दैट इज वन माइनस समेशन डी वाई जेड का स्क्वायर अपॉन एन इन टू एन स्क्वायर माइनस वन फिर निकालेंगे जेड एक्स दैट इज वन
मतलब इसका डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दो है ना तो मैं थोड़ी जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो बेटा इसका स्क्वायर कितना हो डिफरेंस होगा टू और टू का स्क्वायर कितना होता है फोर इसका डिफरेंस कितना होएगा वन ये कितना होएगा नाइन ये कितना होएगा फोर ओ सॉरी थर्टी सिक्स देन ये कितना आएगा आपके पास सिक्सटीन देन ये आएगा आपके पास सिक्सटी फोर देन ये आएगा आपके पास फोर देन ये आएगा आपके पास सिक्सटी फोर देन ये आएगा आपके पास वन देन ये आएगा आपके पास है ना और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे समेशन डी एक्स वाई के स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे स्क्वायर कर रहे हैं ठीक है ना अब हम क्या निकालेंगे मैं एक्स कोटा रहा हूं है ना मैं समझाने के लिए लिखा था ना अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई जेड है ना इसका मतलब यह होता है आर वाई माइनस आर जेड का स्क्वायर रैंक ऑफ वाई और रैंक ऑफ जेड का स्क्वायर है ना तो देखो बेटा इन दोनों का स्क्वायर निकालो माइनस करके है ना या पहले आप चलो ठीक है वाई जेड ले लेते हैं ना इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा देखो इसका डिफरेंस आएगा नाइन है ना अरे भाई थ्री आएगा डिफरेंस तो पर इसको हम क्या करेंगे है ना इसका डिफरेंस आएगा थ्री और स्क्वायर कर देंगे ना इसका डिफरेंस कितना आएगा वन इसका डिफरेंस कितना आएगा वन इसका डिफरेंस कितना आएगा फोर सिक्सटीन हो जाएगा ये आएगा थर्टी सिक्स ये आएगा आपके पास सिक्सटी फोर ये आएगा आपके पास वन ये आएगा आपके पास एटी वन ये आएगा आपके पास वन और ये आएगा आपके पास फोर और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी डी स्क्वायर जेड वाई जेड हो जाएगी ठीक है अब हम उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे देखो ये समझ में आ गया इसलिए हटा है ना देन उसके बाद निकालेंगे हम क्या निकालेंगे जेड एक्स है ना तो ये क्या होता है रैंक ऑफ जेड माइनस रैंक ऑफ एक्स का होल स्क्वायर या एक्स माइनस जेड बात बराबर है ना तो देखो जेड और एक्स है तो इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा टेन में से फाइव गया तो कितना बचा ट्वेंटी फाइव देन इसका फाइव में सेवन गया तो टू तो फोर हो जाएगा ये कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 16 हो जाएगा देन ही कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये इसके पास 4, देन ही आपके पास 0, देन ही आपके पास 1, देन आपके पास ये 1, देन ही आपके पास कितना आएगा लाइक like 4 बचेगा एंड देन ही इसको करेंगे तो कितना आएगा ये 1, देन इसका हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा समेशन डी स्क्वायर जेड एक्स है ना अब इन सब की वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे देन उसके बाद इन सब का यहाँ उठा के रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा है ना सो so, इन सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे ये डी एक्स वाई को तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 200 इसकी वैल्यू आप ऐड करेंगे तो आएगा 216 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 तो वैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस लाइक like, अगर दो जजेस के अप्रोच के बीच में डिफरेंस कम होगा तो उसकी रैंक अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सामने दिख रहा है कि जो फर्स्ट और थर्ड जज इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना रहा है कम आ रहा मतलब फर्स्ट और थर्ड जज के अप्रोच क्या नियरेस्ट है ना वैसे सामने दिख रहा है पर अगर हम रैंक और से निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखो वन माइनस क्या यहाँ पे सिक्स इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है कितने कॉम्पिटिटर्स है टेन है तो एन की वैल्यू टेन है तो यहाँ आ जाएगा टेन इंटू हंड्रेड माइनस वन इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे हम है ना नेक्स्ट वन माइनस सिक्स एक्स वाई ना एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सॉरी टू हंड्रेड है दिस इज टू हंड्रेड ठीक है ना अब देखो यहाँ पे कितना आएगा ये टू वन सिक्स है ना डिवाइडेड बाई कितना आएगा टेन इंटू हंड्रेड माइनस वन और यहाँ निकालेंगे हम तो यहाँ से कितना आएगा सिक्स इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ओ सॉरी वन माइनस सिक्स इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाय टेन इंटू हंड्रेड माइनस वन अपन इन सब की वैल्यू निकाल देंगे तो स्टूडेंट मैं बता दूँ यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव टू वन टू है ना ठीक है और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगा माइनस का टू नाइन सेवन और इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं देखो यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि नेगेटिव आ रहा है इसका रिंग क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है मतलब फर्स्ट और सेकंड जज की जो अप्रोच है वो नेगेटिव है मतलब एक बंदा जिसको अच्छे मार्क्स दे रहा है दूसरा उसको इतना कम मार्क्स दे रहा है मतलब उल्टे कम मार्क्स दे रहा है नेगेटिव को का मतलब होता है जितना एक्स बढ़ा उतना ही वाई क्या है उल्टा नेगेटिव है ना सो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड थर्ड जज का भी नेगेटिव आ रहा पर आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड जज की जो रैंक और रिलेशन आ रहा कितना आ रहा 63 परसेंट आ रहा तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछा गया यूज द रैंक और रिलेशन कॉफिशियंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट ऑफ ब्यूटी तो आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट जज एंड थर्ड जज हैव नियरेस्ट अप्रोच टू टेस्ट द कॉमन टू टेस्ट यहाँ पे क्या करना है आपको टू टेस्ट द कॉमन टेस्ट ऑफ द ब्यूटी है ना तो आपको यहां पे लिखना है कि फर्स्ट और जो थर्ड जज है उसकी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी नियरेस्ट होगी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को टेस्ट करने के लिए है ना क्योंकि इसका जो रैंक और रिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है uh, आ रहा और ये दोनों नहीं आ रहा तो लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको आंसर में कि फर्स्ट एंड
हम किस तरह से उसको रैंक देते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेने वाला हूँ तो स्टूडेंट बने रही मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ सो अभी मैं जो सीरीज लेके चल रहा हूँ ये स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है आगे हम पढ़ेंगे रिग्रेशन कॉफिशेंट कैसे निकालते हैं है ना उसके बाद फिर उस पर बेस्ट थियोरिटिकल क्वेश्चन है देन उसके बाद में आपके पास बाई वेरी ट्रेंड वेरियबल के अंदर जॉइंट पी है जॉइंट पी है मार्जिनल पी है मार्जिनल पी है इन पर बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा फिर एक टॉपिक बाकी रह गया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया प्रॉपर्टी उस पर भी हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे तो मैं अब जो सीरीज लेने वाला हूँ स्टेट्स के ऊपर रहेगी लगभग पंद्रह से बीस वीडियो में स्टेटिस आपके सामने लेके आने वाला हूँ उसके बाद जून और जुलाई के अंदर मैं आपके सामने जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले हैं वो गेट की तैयारी किस तरह से करें और गेट में जितने भी मैंने यहाँ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा लाइव क्लासेस के अंदर और जो स्टूडेंट सी एस आर नेट और आई आई की तैयारी कर रहे हैं साइंस वाले स्टूडेंट उनके लिए भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ ये जो छुट्टियां हैं लाइक जून जुलाई है इनका सदुपयोग करिए और अपने आप नॉलेज को अपग्रेड करिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बनाई रही मेरे साथ थैंक यू